அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவு அதாவது ஒரு மின் ஒரு கம்பியில் அதாவது ஒரு பொருளை வந்து மின்னோட்டத்தை பாய்ச்சும் போது அந்த பொருள் வந்து காந்தமாக மாற காந்த விளைவை உருவாக்குறதா வந்து மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவு இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த காந்தத்தை சுற்றிலும் அதோட அந்த காந்தத்தினோட விசை வந்து உணரப்படக்கூடிய பகுதி தான் வந்து காந்த புலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து இரும்பு துகளால் ஒருங்கமைக்கப்பட்டு உருவாகும் கோடு அதாவது ஒரு அந்த காந்தத்தை சுற்றி நம்ம இரும்பு துகளை தூவிட்டு அந்த காந்தத்தை வச்சு நம்ம நகட்டும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த காந்த அந்த இரும்பு துகள்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு விதமான கோடு மாதிரி வந்து உருவாகும் அந்த காந்தத்தை சுற்றிலும் இந்த கோடுகள் வந்து காந்த விசை கோடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கோடுகள் எப்பயுமே மூடிய வலை கோடுகளாக தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு பாயிண்டில் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா இன்னொரு பாயிண்டில் வந்து திருப்பி அதே பாயிண்ட்டுக்கு போகும் அந்த மாதிரி மூடிய வலை கோடுகளாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன்றிய ஒன்று வெட்டி கொள்ளாகுது ஸோ வெட்டி கொள்ளாமல் மூடிய வலை கோடுகளாக தான் இந்த காந்த விசை கோடுகள் வந்து உருவாகும் ஸோ காந்த புலம்ங்கிறது வந்து என் மதிப்பையும் திசையையும் இருக்கிறதுனால இது ஒரு வெக்டர் அளவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு உலோக கடத்தி வழியாக வந்து ஒரு மின்னோட்டம் பாயுது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மின்னோட்டம் பாயுது இல்லையா அதை சுற்றி வந்து காந்த புலம் வந்து உருவாகும் அப்போது அந்த திசை இருக்கு இல்லையா மின்னோட்டத்தின் அந்த காந்த புலத்தோட திசை வந்து அந்த மின்னோட்டம் எந்த திசையில் பாயுதோ அதை பொறுத்து மாறுபடும் ஓகேவா கடத்தி ஒன்றில் பாயும் மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும் போது இப்போ நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா மின்னோட்டம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்தோம் அப்படின்னா ஒரு புள்ளியில் அதனால் ஏற்படக்கூடிய காந்த புலத்தின் அளவும் அதிகரிக்கும் ஏன்னா மின் மின்னோட்டம் கொடுக்கறதுனால தான் காந்த புலமே உருவாகுது அதனால் இந்த மின்னோட்டத்தை நீ அதிகரிச்சுக்கிட்டே போனேன்னா உங்களோட காந்த புலத்தோட விசையும் அதிகரித்து கொண்டே போகும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மின்னோட்டம் நேரான கடத்தில் பாயும் போது ஒரு மின்னோட்டம் வந்து ஒரு நேரான கடத்தில் பாயும் போது ஒரு புள்ளியில் உருவாகும் காந்த புலம் அதன் தொலைவிற்கு எதிர் தகவல் இருக்கும் அதோட தொலைவு எவ்வளோ தொலைவில் அந்த காந்த புலம் இருக்குங்கிறதுக்கு வந்து எதிர் தகவல இருக்கும் ஓகேவா அதாவது மின்னோட்டம் அதிகரிச்சிச்சு அப்படின்னா காந்த புலத்துக்கும் அதுக்கிடையே உள்ள தொலைவு கம்மியாகும் அதை தான் சொல்கிறாங்க அதே இது இப்போ வட்ட வடிவ ஒரு வலயத்தில் வந்து மின்னோட்டத்தை பாய் அந்த அதை சுற்றி மின்னோட்டத்தை அனுப்பும்போது அந்த வ காந்த புலம் பார்த்திங்கன்னா வட்ட வடிவமாகவும் கம்பியிலிருந்து விலகி செல்ல செல்ல பெரியதாகவும் மையத்தின் நேர்கோடாகவும் அமையும் இதுதான் வந்து அந்த வளைவான கம்பி சுருன்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஓகேவா இதில் வந்து மின்னோட்டத்தை அனுப்புகிறோம் இந்த கம்பிச்சூரில் மின்னோட்டத்தில் பாயும் போது மின்னோட்டம் பாயும் போது இதில் ஏற்படக்கூடிய வ காந்த புலம் வந்து எப்படி உருவாகும்னா இந்த இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இந்த முனையில் வந்து ரவுண்டாக சின்ன ரவுண்டு இருக்கும் காந்த புலம் வந்து அந்த மாதிரி தான் வட்ட வடிவமாக தான் உருவாகும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து பெரிய ரவுண்டு அதுக்கடுத்து பெரிய ர அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய ரவுண்டு இந்த மாதிரி போயிட்டு மையத்தில் வரும்போது அந்த காந்த புலம் நேர்கோடாக இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா வட்ட வடிவமாக இருக்கும் ஆனால் மையத்தில் வரும்போது நேர்கோடாக இருக்கும் இதுதான் வந்து வட்ட வடிவ கம்பியில் வளையத்தில் வந்து காந்த மின்னோட்டம் பாயும் போது ஏற்படக்கூடிய காந்த புலம் ஓகேவா இந்த காந்த புலம் எப்போவுமே வந்து மின்னோட்ட வலிமைக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் அதான் முன்னாடியே சொன்னோம் மின்னோட்டம் பாயும் மின்னோட்டத்தை அதிகரித்தோம் அப்படின்னா வந்து காந்த புலமும் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு அப்புறம் என் சுற்று கொண்ட கம்பி சுற்றில் காந்த புலம் ஒரு சுற்றினால் ஏற்படும் காந்த புலத்தை போல் என் மடங்கு வலிமை ஸோ இப்போ இந்த பார்த்தோம் இல்லையா கம்பி சுருள் கடத்தியில் பாயக்கூடிய கடத்தியில் நம்ம மின்னோட்டத்தை அனுப்புகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கம்பி சுருளில் வந்து என் சுற்றுகள் சுற்றப்பட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த காந்த புலம் வந்து ஒரு சுற்றினால் ஏற்படும் காந்த புலத்தை போல் என் மடங்கு வலிமை ஏன்னா என் சுற்றுகள் சுற்றப்பட்டிருக்கிறதுனால என் மடங்கு வலிமை வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபிளம்மிங் இலக் இடக்கை விதி வழக்க வழக்கை விதின்னு ரெண்டு விதி இருக்குது இந்த ஃபிளம்மிங் இடக்கை விதி வந்து எதுக்கு பயன்படுது எதோட திசை அறிய பயன்படுதுன்னா ஒரு கடத்தில் மின்னோட்டம் பாயுது மின்னோட்டம் பாயும் போது அங்கே காந்த புலம் ஏற்படும் அப்போ மி பாயக்கூடிய மின்னோட்டமும் காந்த புலமும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக அமைகிறப்ப கடத்தியின் மீது செயல்படக்கூடிய விசையானது சரியா அதில் ஏற்படக்கூடிய விசையானது இந்த ரெண்டுக்கும் செங்குத்து திசையில் தான் செயல்படும் ஓகேவா அப்படி செயல்படும் போது அதோட திசையை அறிகிறதுக்கு அந்த விசையின் திசையை அறிகிறதுக்கு தான் இந்த விதி வந்து பயன்படுது ஓகேவா அதாவது மின்னோட்டம் ஒரு கடத்தில் பாயக்கூடிய மின்னோட்டத்தையும் காந்த புலம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய காந்த புலமும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக அமையும் போது அந்த கடத்தின் மீது செயல்படக்கூடிய விசையும் அந்த ரெண்டுக்கும் செங்குத்து திசையில் தான் ஏற்படும் அப்போ இந்த விசையோட திசையை அறிகிறதுக்கு தான் இந்த ஃபிளம்மிங் இடக்கை விதி பயன்படுது அதாவது இடக்கை விதியில் பார்த்தோம்னா இடது கையை இந்த மாதிரி வைக்கும்போது அதாவது இப்படி வைக்கும்போது ஓகேவா இது
அப்போ இடக்கையில் பெருவிரல் சுற்றுவிரல் நடுவிரல் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக வைக்கவும் ஓகேவா சில மூணுமே வந்து நைன்டி டிகிரியில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த சுற்றுவிரல் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த நடுவிடல் வந்து மின்னோட்டம் பாயக்கூடிய திசை அதாவது இந்த திசையில் வந்து மின்னோட்டம் பாஞ்சிச்சு அப்படின்னா காந்தப்புலம் வந்து இந்த திசையில் உருவாகும் ஸோ காந்தப்புலத்தின் திசை இங்கே இருக்கும் அப்போது அதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த இயக்க விசை விசைன்னு பார்த்தோம் அந்த விசையோட திசை என்ன இருக்குன்னா பெருவிரல் எந்த சைடு நோக்கி இருக்கோ அது சைடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது நடுவிரல் வந்து மின்னோட்டத்தின் திசையும் காந்தப்புலம் வந்து சுற்றுவிரல் திசையும் குறி போது பெருவிரல் வந்து இயக்க விசையின் திசையை குறிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிளம்மிங் இடக்கை விதி அடுத்து பார்க்க போகிறது மின் மோட்டார் மின் மோட்டார் முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் மின் மோட்டார் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா மின் ஆற்றலை எந்திர ஆற்றலாக மாற்றுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு திசை மாற்றி அப்படிங்கிற கருவி வந்து பயன்படுது இது எதுக்குன்னா மின்னோட்டத்தின் திசையை மாற்றும் கருவி தான் வந்து இந்த திசை மாற்றிங்கிற கருவி இந்த வணிக நோக்கில் அதாவது நம்ம விற்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி மின் மோட்டார்களில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரியானலாம் இருக்குன்னா நிலை காந்தம் காந்தத்துக்கு பதிலாக மின்காந்தம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மின் மோட்டார்களில் அப்புறம் கம்பிச்சுருள் வந்து அதிக சுற்றுடன் இருக்கும் ஏன்னா அதிக சுற்றுடன் இருந்த முன்னாடியே படிச்சுருக்கோம் கம்பிச்சுருள் வந்து என் சுற்றுகள் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஏற்படக்கூடிய கூடிய காந்தப்புலத்தோட வலிமையும் என் மடங்கு இருக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த காந்தப்புலத்தோட வலிமை அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு கம்பிச்சுருள் வந்து அதிக சுற்றோடு சுற்றப்பட்டிருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேநிரும்பு உலகத்தின் மீது சுருள் சுற்றப்பட்டிருக்கும் தேநிரும்பு மேலேயும் சுருள்கள் சுற்றப்பட்டிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து வணிக நோக்கிலான மின் மோட்டார்களில் அமைப்பு இருக்கும் இந்த கம்பிச்சுருளால் சுற்றப்பட்டுள்ள அந்த தேநிரும்பு உலகம் சுழல் சுருள் இது இந்த இது வந்து மோட்டாரின் மின்திறனை மின் மோட்டாரின் திறனை அதிகரிக்க பயன்படுது ஸோ மின் மோட்டாரின் திறனை அதிகரிக்க பயன்படுவது என்னென்னா இந்த சுழல் சுருளும் ஆர்மச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் இந்த தேநிரும்பு உள்ளாகமும் தான் வந்து திறனை அதிகரிக்குது ஸோ இதுதான் வந்து மின் மோட்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அடுத்து பார்க்க போகிறது மின்காந்த தூண்டல் ஸோ மின்காந்த தூண்டலை முதன் முதல்ல சொன்னவர் யார் அப்படின்னா ஃபேரடே இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்றில் ஒரு ஆராய்ச்சி நடக்கிறாரு அதில் என்ன சொல்கிறேன்னா கம்பிச்சுருளோடு தொடர்புடைய காந்த பாயம் மாறும்போது அதில் மின்னியக்கு திசை தூண்டப்படும் என கண்டறிந்தார் ஸோ கம்பி சுருளோட தொடர்புடைய அந்த காந்த பாயம் மின்னோட்டம் மூலமாக உருவாக்கூடிய அந்த காந்தப்பாயம் வந்து மாறுச்சு அப்படின்னா அதில் ஒரு மின்னியக்கு திசை வந்து தூண்டப்படும் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சார் இதை தான் வந்து மின்காந்த தூண்டல் அந்த மின்னியக்க விசை அந்த மின்னியக்க விசைங்கிறத வந்து தூண்டும் மின்னியக்க விசை இந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் மின்காந்த தூண்டல் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாரு இந்த தூண்டும் மின்னியக்க விசை வந்து கடத்தில் ஒரு மின்னோட்டத்தை உருவாக்கும் இந்த தூண்டுற மின்னியக்கு விசைனால் ஒரு மின்னோட்டம் உருவாச்சு அப்படின்னா அந்த மின்னோட்டம் வந்து தூண்டும் மின்னோட்டம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இந்த தூண்டும் மின்னோட்டத்தோட திசையை கண்டுபிடிக்கிறதான் வந்து இந்த வழக்கை விதி வழக்கை விதியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சுற்றுவிரல் நடுவிரல் பெருவிரல் ஒன்றை ஒன்றி ச நேர்குத்தாக வைக்கும்போது ஒன்றுக்கு ஒன்று நேர்குத்தாக வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட சுற்றுவிரல் வந்து காந்தப்புலத்தின் திசையையும் பெருவிரல் வந்து கடத்தி இயங்கும் திசையையும் குறித்தால் நடுவிரல் தூண்டு மின்னோட்டத்தின் திசையை குறிக்கும் ஸோ அது வேற அது வேறு மாதிரி வரும் இது வேறு மாதிரி வரும் ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் இதில் ரெண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சுற்றுவிரல் வந்து காந்தப்புலத்தின் திசையை தான் குறிக்குது இங்கே வந்து நடுவுரல் வந்து நம்ம அனுப்பும் மின்னோட்டத்தை பா கடத்தில் பாயும் மின்னோட்டத்தை குறிக்கும் இங்கே வந்து தூண்டப்படக்கூடிய மின்னோட்டத்தின் திசையை குறிக்கும் பெருவிரல் வந்து அங்கே உருவாகக்கூடிய இயக்க விசையை குறிக்கும் இங்கே வந்து என்னென்னா கடத்தில் இயங்கும் திசையை குறிக்கும் கடத்தி இயங்கக்கூடிய திசையை குறிக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ இது வந்து ஃப்ளம்மிங் வழக்கை விதி இந்த விதி எதுக்கு பயன்படுதுனா தூண்டும் மின்னோட்டத்தின் திசையை கண்டறிய அடுத்து மின் இயற்றி மின் இயற்றி அப்படிங்கிறது என்னென்னா எந்திர ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக ஸோ மின் மோட்டாருங்கிறது மின் ஆற்றலை எந்திர ஆற்றலாக மாட்டுச்சு இந்த மின் இயற்றிங்கிறது வந்து எந்திர ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாட்டுது இது எந்த தத்துவத்தின்படி அம அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா மின்காந்த தூண்டல் அப்படிங்கிற தத்துவத்தின்படி அமைஞ்சிருக்கு நம்ம வீடு தொழிற்சாலைகளை மின்சாரம் உருவாக்குறக்காக இந்த மின் இயற்றி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவேளியில் சீராக அதன் திசையை மாற்றிக்கொள்ளும் மின்னோட்டம் ஸோ மின்னோட்டத்தோட திசை 
திசையை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலடையில் சீராக மாற்றிக்கிச்சுன்னா அது வந்து மாறு திசை மின்னோட்டம்னா சரியா இந்த இவ்வகையான மின்னியற்றி இந்த மாறு திசை மின்னோட்டத்தை யூஸ் பண்ணக்கூடிய மின்னியற்றி எல்லாமே மாறு திசை மின்னோட்ட மின்னியற்றி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த மாறு திசை மின்னோட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அதிக திறன் இழப்பு இல்லாமல் நீண்ட தொலைவிற்கு மின்திறன் அனுப்ப ஏற்றது அதனால தான் வந்து வீடு தொழிற்சாலைகள் எல்லாத்துலேயும் மின்சாரத்தை அனுப்புறக்கு இந்த மின்னியற்றியை பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா மின்காந்த மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து பார்த்தோம்னா ஒளியியல் ஏற்கனவே நம்ம ஒளியியலை பற்றி பேசிக்ஸ் வந்து முன்னாடி இருக்க வகுப்புகளில் படிச்சுருக்கோம் இது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழியாடி குவியாடி அந்த மெயின இரண்டு வகையான கோள கோளாடிகளை பற்றி தான் படிக்க போதும் இந்த படத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து குழியாடி இது வந்து குவியாடி ஓகேவா இந்த குழியாடியில் அதாவது எப்பயுமே இந்த இரண்டு ஆடிகள் எதுக்குன்னா ஒரு எதிரொரு எதிரொலிப்புக்காக தான் இந்த ஆடிகள் வந்து உருவாக்கப்படுது அதாவது எதிரொலிப்பு தளமாக வந்து இந்த ஆடிகள் செயல்படுது இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒளிக்கட்சிகளை அனுப்புகிறோம் ஒளிக்கட்சிகளை அனுப்பும்போது இந்த ஆடியில் ஃபஸ்ட்டு குழியாடியில் பட்டு என்னாகும் எதிரொலிக்கும் ஸோ எதிரொலிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பாயிண்டில் வந்து எல்லா எதிரொலிக்கப்படக்கூடிய கட்சைகளும் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து எஃப் ஓகேவா எஃப் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லென்ஸோட மைய பகுதி வந்து பி ஓகேவா அடுத்து வந்து இந்த லென்ஸோட மேல இருக்கக்கூடிய பகுதி டி கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதி என் சாரி டிங்கில் மேல இருக்க பகுதி வந்து எம் கீழே இருக்க பகுதி என்ன இந்த டிங்கிறது என்னன்னா நமக்கு பட்டு ஒரு க ஒழிக்கதிர் பட்டு எதிரொலிக்கும் போது எதிரொலிக்கும் போது படுகோணம் விலகு கோணம் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து அந்த டிங்கிறது ஸோ இது பிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மையம் ஸோ ஆடியோட மையம் தான் வந்து பி அடுத்து வந்து ஆறுங்கிறது ஆடியின் வளைவு ஆரம் இங்கே கேபிட்டல் ஆர் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த ஆடியோட வளைவு ஆரத்தை வந்து குறிக்குது சிங்கிறது என்னென்னா ஆடியின் வளைவு மையம் ஓகேவா ஆடியோட வளைவு மையம் தான் இந்த சிங்கிற பாயிண்ட்டு இது ஆடிங்கிற ஆடிங்கிறது என்ன இந்த குவியாடியோ குழியாடியோ இது ரெண்டும் வந்து கோலக ஆடி தான் இது அப்படி ஒரு ரவுண்டாக போட்டோம் அப்படின்னா வந்து இந்த இது வந்து ரவுண்டு உருவாக்கும் ஸோ அந்த ரவுண்டோட மையம் தான் வந்து அந்த சி ஸோ ஆடியின் வளைவு மையம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப்ங்கிறது முதன்மை குவியம் முதன்மை குவியம்னு என்ன அர்த்தம் இது பட்டு எதிரொலிச்சு எந்த பாயிண்டில் வந்து குவியுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ முதன்மை குவியம் அப்புறம் என்ன பார்க்கலாம் குவிய தொலைவு ஸ்மால் எஃப்ங்கிறது என்னென்னா இந்த பீக்கும் இந்த எஃப்க்கும் அதாவது பட்டு இந்த ஆடியோட மையத்தில் பட்டு எதிரொலிச்சு ஒரு பாயிண்ட்டில் குவி இதில் இது ரெண்டுக்கு இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸ்மால் எஃப் அதுதான் குவிய தொலைவு எவ்வளோ தூரத்தில் குவியுது அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த குவிய தொலைவுக்கும் ஆரத்துக்கும் என்ன ஆடியோட வளைவாரத்துக்கும் என்ன ரிலேஷன்னா கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எஃப் ஓகேவா இதுதான் அடுத்து பார்த்தோம்னா இப்போ குழியாடியில் பார்த்தோம்னா நம்ம இங்கே இருந்து வருது இல்லையா இந்த ஒளிக்கட்சிகளோட தொலைவை வச்சு இந்த பொருள் வந்து எந்த இடத்துல குவியும் எதிரொலிச்சு எந்த இடத்துல குவியுங்கிறத சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த டே டேபிள் போட்டிருப்பாங்க புக்கில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா குழியாடியில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கு இதில் எடுத்துக்கிறோம் குழியாடியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பொருளோட நிலை ரொம்ப தொலைவில் இருக்குது பொருள் அப்படின்னா பிம்பத்தோட நிலை எங்கே உருவாகும் அப்படின்னா எஃப்பில் உருவாகும் இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா எஃப் ஸோ ரொம்ப தொலைவில் இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொருள் அங்கே இருக்கும்போது அதோட எதிரொலிச்சு வரக்கூடிய அந்த குவியம் வந்து பிம்பத்தின் பிம்பத்தோட நிலை வந்து இந்த எஃப்பில் குவியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஃப்பில் குறிய குவியும் அப்படி எஃப்பில் குவியிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மிகச்சிறிய அளவாக இருக்கும் பிம்பத்தோட அளவு மிகச்சிறிய அளவாக இருக்கும் ஒரு புள்ளி அளவு தான் இருக்கும் ஓகேவா அது உருவாக்கூடிய பிம்பம் வந்து மெய் மற்றும் தலைகீழ் பிம்பமாக இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கு அப்பால் இப்போ சீயையும் தாண்டி இந்த சீயையும் தாண்டி வர்றது இல்லையா இந்த இடத்துல அந்த பொருள் இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃப்க்கும் சீக்கும் இடையில் அந்த பிம்பம் உருவாகும் இங்கே பார்த்தாலே எஃப்க்கும் சீக்கும் இடையில் உருவாகும் அது வந்து சிறியதாக இருக்கும் ரொம்ப சிறியதாக இருக்கும் நார்மலாக சிறியதாக இருக்கும் மெய் பிம்பம் மற்றும் தலைகீழ் பிம்பம் தான் உருவாகும் அடுத்து சீல இந்த கரெக்டாக அந்த சீங்கிற பாயிண்ட்லேயே புள்ளி பொருளை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதே சீல தான் குவியும் ஏன்னா இது மையம் இல்லையா ஸோ மையத்திலே பொருள் ஆடியோட மையம் அப்போ அந்த மையத்தில் பொருள் வச்சோம் அப்படின்னா அதில் எதிரொலிச்சு வரக்கூடிய பொருளும் பிம்பமும் வந்து அதே சீல தான் இருக்கும் ஆனால் பெருசாக இருக்கும் அளவில் பெருசாக இருக்கும் மெய் மற்றும் தலைகள் பிம்பம் தான் உருவாகும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சீக்கும் எஃப்புக்கும் இடையில் அதாவது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் நம்ம அதாவது ஒவ்வொன்றா சொல
அதுவும் பெருசாக தான் இருக்கும் அடுத்து எஃப்பில் வைக்கிறோம் எஃப்பில் வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப தொலைவில் தான் நமக்கு பிம்பம் கிடைக்கும் ஆனால் மிகப்பெரிய பிம்பமாக கிடைக்கும் அடுத்து வந்து பீக்கு எஃப் கடையில் இந்த பீக்கு எஃப் கடையில் வச்சோம் அப்படின்னா ஆடிக்கு பின்னால் போயிடும் இந்த சைடு வந்துடும் ஆடிக்கு பின்னால் வந்துடும் பெரியதாக இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் ஸோ இதை படிச்சுக்கோங்க எந்த இடத்துல நமக்கு வந்து பிம்பம் பொருள் பொருள் வைக்கும்போது எந்த பிம்பம் எந்த இடத்துல வந்து பிம்பம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத படிச்சுக்கோங்க குவி அடைய பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன் தான் ஸோ பொருளோட நிலையை வந்து ரொம்ப அதாவது ஈரில்லா தொலைவில் ரொம்ப தொலைவில் வைக்கும் போதோ ஆடிக்கு பின் எஃப்ல உருவாகும் ஓகேவா இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த படத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ரொம்ப தொலைவில் இருந்து நம்ம பொருள் வச்சோம் அப்படின்னா ஆடிக்கு பின்னாடி எஃப்ல எஃப்ல தான் வந்து நமக்கு பிம்பம் தோன்றும் சிறிய புள்ளி அளவு தோன்றும் நேரான மாய பிம்பம் அங்கே பார்த்தோம்னா மெய் மெய் பிம்பம் ஆனால் என்னது தலைகில் பிம்பம் இங்கே நேரான பிம்பம் மாய பிம்பம் கிடைக்கும் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க இது வந்து குவியாடியில் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஈரில்லா தொலைவு மற்றும் ஆடி மையத்துக்கு இடையில் ஈரில்லா தொலைவுக்கும் ஆடி மையத்துக்கும் இடையில் வச்சோம் அப்படின்னா பிக்கும் எஃப்க்கும் இடையில தோன்றும் பிக்கும் எஃப்க்கும் இடையில தோன்றும் ஸோ இதுதான் ஆடி மையத்துக்கும் ஈரில்லா தொலைவுக்கும் இடையில பொருளை வைக்கும் போது நமக்கு எங்க கிடைக்குது பிக்கும் எஃப்க்கும் இடையில கிடைக்குது சிறியதா கிடைக்கும் ஸோ குவி ஆடிய பொறுத்த அளவுக்கு ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன் தான் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஆடி சமன்பாடு ஆடி சமன்பாடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை யூ பிளஸ் ஒன் பை வி எஃப் நமக்கு தெரியும் குவிய தொலைவு எவ்வளோ தூரத்தில் அது குவியுதுங்கிறது தான் அந்த பார்த்தோல எஃப் குவிய தொலைவு யூங்கிறது பொருளோட தொலைவு பொருள் எந்த அளவு தொலைவில் வச்சுருக்கோம் அடுத்து விங்கிறது பிம்பத்தோட தொலைவு அதுதான் வி ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஆடி ச ஆடி சமன்பாட உருவாக்க முடியும் ஸோ ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை யூ பிளஸ் ஒன் பை வி அடுத்து பார்க்க போகிறது ஒலி விலகல் ஒலி விலகல் எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னா ஒலி விலகலுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஒரு பக்கெட்டில் ஒரு குச்சியோ எதையோ உள்ளே நம்ம நிப்பாட்டும் போது அது கொஞ்சம் வளர்ச்ச மாதிரி தெரியும் அதுதான் அப்போது ஒளியானது காற்றிலிருந்து காற்றுங்கிற ஒரு ஊடகத்துலேருந்து தண்ணிங்கிற ஒரு ஊடகத்துக்கு போகும்போது அதோட திசையோ மாறுது அதுதான் அப்போது ஒளி வந்து ஒரு ஊடகத்துலேருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லு செல்லும் போது நமக்கு திசை மாறக்கூடிய நிகழ்வு தான் ஒளி விலகல் இந்த ஒளி விலகல்ல வச்சு ஒரு விதி வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா வந்து ஏற்கனவே பார்த்துதான் படுகதிர் விலகதிர் படும் புள்ளி இந்த எல்லாமே வந்து ஒரே செங்குத்து கோட்டில் அமையணும் ஒரே தளத்தில் அமையணும் ஓகேவா அதாவது படுகதிர் விலகுகதிர் படுப்புள்ளியில் அவ்விரு ஊடகங்கள் சந்திக்கும் பரப்பிற்கு வரையப்பட்டுள்ள செங்குத்து கோடு இந்த மூன்றுமே வந்து ஒரே தளத்தில் அமையணும் அப்புறம் வந்து படுகோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கும் விலகுகோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கும் உள்ள தகவு வந்து ஒரு மாறிலியாக இருக்கும் இது வந்து ஸ்னெல் விதி அதாவது சைன் ஐ டிவைடட் பை சைன் ஆர் ஐங்கிறது படுகோணம் ஆறுங்கிறது விலகு கோணம் எதிரொலிப்பு கோணம் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள தகவுனா டிவைட் பண்ணணும் தகவுங்கிறது ஒரு மாறிலி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக இருக்குங்கிறது வந்து ஸ்னல் விதி ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒளி விலகல் விதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கணும் அடுத்து பார்க்கக்கூடியது வந்து ஒளி விலகல் எண் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா மாறிலின்னு சைன் ஐ டிவைட் பி சைன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மாறிலின் இந்த மாறிலியினோட மதிப்பு வந்து முதல் ஊடகத்தை சார்ந்த இரண்டாவது ஊடகத்தின் ஒளி விலகல் எண் ஓகேவா இந்த மாறிலியோட மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஊடகம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஏன்னா ஒளி விலகல் வந்து ஒரு ஊடகத்துலேருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு சொல்லும்னு அப்போ அந்த முதல் முதல் ஊடகத்தை சார்ந்த இரண்டாவது ஊடகத்தோட ஒளி விலகல் எண் அப்படிங்கிறது வந்து மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஐ டிவைடட் பை சைனார் அப்போ அந்த மாறிலிங்கிறது தான் வந்து அந்த மியூ அதாவது ஒளி விலகல் எண் சைன் ஐங்கிறது வந்து என்னென்னா காற்றில் ஒளியோட திசை வேகம் டிவைடட் பை ஊடகத்தில் ஒளியின் திசை வேகம் இதுதான் வந்து ஒளி விலகல் எண் அடுத்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா க இந்த குவி லென்ஸு குழி லென்ஸுன்னு ரெண்டு வகையான லென்ஸ் இருக்குது அந்த லென்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லென்ஸுங்கிறது என்னென்னா ஒளி ஊடுருவக்கூடிய ஒரு ஊடகம் தான் லென்ஸு இல்லை ரெண்டு வகையான லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் குவி லென்ஸ் குழி லென்ஸ் அப்படின்னு குவி லென்ஸுங்கிறது என்னென்னா ஒளியை வந்து குவிய செய்யும் அதுக்கு பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி குவிய செய்யும் குழி லென்ஸுங்கிறது விரிவடைய செய்யும் ஓகேவா அடுத்து பார்க்க போகிறது லென்ஸ் சமன்பாடு லென்ஸ் சமன்பாடு வந்து டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தோல்ல ஆடு சமன்பாடு வந்து ப்ளஸில் வரும் ஆனால் லென்ஸ் சமன்பாடு வ மைனஸில் வரும் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ அதே
ஸோ உருப்பெருக்கம் என்னென்னா அந்தோட உருவம் வந்து அதிகமாக பெருசாக தெரிகிறது பிம்பத்தின் உருவம் வந்து பெருசாக தெரியுது இது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா பிம்பத்தின் உயரத்திற்கும் பொருளின் உயரத்திற்கும் உள்ள தகவல் அதாவது எம் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை யூ விங்கிறது பிம்பத்தின் தொலைவு யூங்கிறது வந்து பொருளின் உயரம் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள த தகவல் தான் வந்து இந்த உறுப்பெருக்கம் இப்போ இந்த லென்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா குவி லென்ஸ் குழி லென்ஸ் இதோட திறன் என்ன அப்படின்னா என்னென்னா லென்ஸின் குவிய தொலைவின் தலைகீழி தான் அதோட திறன் குவிய தொலைவுனா என்ன எஃப் எஃப்போட தலைகீழினா ஒன் பை எஃப் ஸோ அதுதான் வந்து அதோட திறன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதோட அழகு தான் டயாப்டர் ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து லென்ஸ் நம்ம கண்ணாடி போடுறோம் இல்லையா இத்தனை டயாப்டர் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து அழைப்பாங்க பிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் அடுத்து வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நிறப்பிரிகை ஏற்கனவே நிறப்பிரிகை முன்னாடி கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் இது அதே தான் நிறப்பிரிகை என்கிற ஒரு கண்ணாடி முப்பட்டகத்தின் வழியாக ஒரு வெள்ளொலியை நம்ம அனுப்பும்போது அது என்னாகும் அப்படின்னா பட்டு எதிரொலி அதாவது பட்டு அதில் பட்டு என்னாகும் அப்படின்னா அதிகமாக விலகல் அடையும் விலகல் அடைஞ்சு நமக்கு ஏழு வண்ண நிறங்களை தருது இதுதான் வந்து நிறப்பிரிகை அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வயலட் வந்து கீழே இருக்கும் மேலே வந்து ரெட்டு இருக்கும் ஸோ வயலட்டுங்கிறது வந்து அதிகமாக விலைகள் அடையக்கூடிய நிறம் அப்படின்னு ஸோ இதுதான் வந்து நிறப்பிரிகைன்னு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் குறைபாடு என்ன அப்படின்னா கிட்ட பார்வை தூர பார்வை மெயினாக அது தான் ரெண்டு நோ ரெண்டு குறைபாடு ஸோ கிட்ட பார்வையை வந்து மையோஃபியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்ட பார்வைனா என்னென்னா கிட்டத்தில் உள்ள பொருள் தெரியும் ஓகேவா நம்ம கிட்ட பார்வைனா நினச்சிடக்கூடாது கிட்டத்தில் உள்ள பார்வை கிட்ட கிட்டத்தில் உள்ள பொருள் தெரியாதுன்னு ஆனால் நம்ம அப்படி தான் நினச்சிருக்கோம் அது தப்பு கிட்டத்தில் உள்ள பொருள் தெரியவும் தொலையில் உள்ள தொலைவில் உள்ள பொருள் தெரியாது அதுதான் வந்து கிட்ட பார்வை இதில் என்ன குறைபாடு ஏற்படும் அப்படின்னா வந்து இந்த சேமை புள்ளி முடிவுகளுக்கு முன்பாக இருக்கும் அதாவது இப்போ நம்ம தொலையில் இருக்க தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை நம்ம பார்க்குறோம்னா அதோடய பிம்பம் வந்து விழித்திரையில் பட்டால் தான் நம்மளால் அதை அது அதை வந்து கரெக்டாக பார்க்க முடியும் ஆனால் இங்கே என்ன ஆகும் கிட்ட பார்வை உள்ளவங்களுக்கு விழித்திரையில் படாமல் அதுக்கு முன்னாடியே குவிஞ்சிரும் ஓகேவா அப்போ விழித்திரையில் அதோட பிம்பம் தெரியாது அதுக்கு முன்னதாகவே குவிஞ்சதுனால நம்மளால் சரியாக பார்க்க முடியாது இதுதான் வந்து கிட்ட பார்வைக்கு காரணம் விழித்திரைக்கு முன்னாலேயே வந்து அந்த பொருளோட பிம்பம் வந்து குவிஞ்சிறதுனால கிட்ட பார்வைங்கிற நோ குறைபாடு வந்து ஏற்படுது இந்த குறைபாடு ஏற்படுற காரணம் எதனால் அப்படின்னா விழி லென்ஸின் அதிகப்படியான வளைவு அந்த கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த விழி லென்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வளைஞ்சிருக்குண்டா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் இல்லைனா விழிக்கோளம் நீண்டு இருக்கிறது ஸோ இது ரெண்டு நாள் தான் வந்து இந்த கிட்ட பார்வை உருவாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது சரி செய்கிறதுக்கு நம்ம என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா குழி லென்ஸ் குழி லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் என்னென்னா கிட்ட குழி தோண்டி எட்ட குவி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்கூலில் ஸோ கிட்ட அப்படின்னா குழி லென்ஸ் கிட்ட குழி தோண்டி எட்ட குவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எட்டனா தூர பாறைக்கு குவி லென்ஸ் ஸோ கிட்ட குழி எட்ட குவி கிட்ட குழியை தோண்டிட்டு அந்த மண்ணெல்லாம் வந்து எட்ட தொலைவில் வந்து குவிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ கிட்ட பார்வைக்கு குழி லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து பார்க்க போகிறது தூர பார்வை தூர பார்வைங்கிறது ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன அர்த்தம்னா தொலைவில் இருக்க பொருள் தெரியும் ஆனால் கிட்டத்தில் இருக்க பொருள் தெரியாது ஸோ அதுதான் வந்து இந்த தூர பார்வைங்கிறது அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா விழி லென்ஸில் குவியாமல் அதாவது அந்த விழித்திரையில் குவியாமல் பிம்பம் விழித்திரைக்கு பின்னாடி போய் குவிஞ்சிருது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா கிட்டத்தில் உருள பொருள்லாம் வந்து தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ இதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த விழியன்ஸோட குவி தொலைவு வந்து நீண்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஏற்படும் அதே மாதிரி விழிக்கோளம் வந்து ரொம்ப சிறுசாக இருக்கனாலையும் இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் இதுக்கு சரி செய்கிறதுக்கு வந்து குவி லென்ஸை பயன்படுத்தணும் அடுத்து பார்க்க போகிறது ப்ரெஸ் பயோபியா அப்படிங்கிற ஒரு குறைபாடு அதாவது இது வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பயோபியா குறைபாடு பார்த்திங்கன்னா வயதானவர்களுக்கு தான் வந்து ஏற்படும் ஸோ வழக்கமான கண்ணின் இசைவு படும் திறன் வயதாகும் போது குறையிறதுனால அவங்களால சரியாக பார்க்க முடியாது இது தான் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா வின் விழி லென்ஸின் வளையும் தன்மை குறைவது வயசாகிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த விழி லென்ஸ் வளையக்கூடிய தன்மை வந்து குறைஞ்சிருது சிலியரி தசைகள்லாம் பலவீனமாக ஆயிடுது ஸோ சில பேருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து குவி லென்ஸும் குழி லென்ஸும் உடையிற இருக்கிற மாதிரி வந்து கண்ணாடியெல்லாம் போடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க
அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஹெப்புல் வான் தொலைநோக்கி அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஹெப்புல் வான் தொலைநோக்கி என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் ஏப்ரலில் பார்த்தீங்கன்னா விண்கலம் மூலம் அதோட சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது இந்த தொலைநோக்கியை வந்து விண்ணில் செலுத்தியிருக்காங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த தொலைநோக்கி எதுக்கு அப்படின்னா வந்து வானியல் ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்காக ஒரு சிறந்த கருவியாக வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த ஹெப்புல் வான் தொலை இதை வந்து உருவாக்கிற பேர் தான் ஹெப்புல் அதை வச்சு இவருக்கு வந்து ஹெப்புல் வான் தொலைநோக்கி அப்படிங்கிற பேர் வச்சுட்டாங்க அந்த கருவிக்கு இது யார் ஏவுனாங்க அப்படின்னா நாசா நாசா விண்வெளி மையத்தால் தான் இந்த தொலைநோக்கி வந்து ஏவப்பட்டுச்சு இது வந்து புவியின் வளிமண்டலத்திற்கு வெளியே சுற்றி வருவதால் பின்புலத்தில் ஒளியேற்ற மிக துல்லியமான படங்களை அளிக்கும் ஸோ இந்த தொலைநோக்கி மூலியம் தொலைநோக்கி பார்த்தீங்கன்னா புவியோட வளிமண்டலத்துக்கு வெளியே இருக்கிறதுனால வெளியே தான் இது சுற்றி வருது அதனால் அந்த இடத்துல உள்ள ஒளி இல்லாத இப்போ பின்புலத்தில் கூட மிக துல்லியமான படங்களை வந்து நமக்கு அளிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது அனுப்பிய படங்கள் வந்து அண்டத்தில் நீண்ட தொழில் உள்ள பொருட்கள் பற்றி அறிய உதவுகிறது அப்புறம் இந்த படத்தில் பார்த்து இந்த படத்தை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஆழ்புள படம் மீள் ஆழ்புள படம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து விண்மீன் திரள்கள் பில்லியன் கணக்கான ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது இந்த படங்கள் ஆழ்புள படமும் மீள் ஆழ்புள படமும் இதன் மூலம் இந்த தொலைநோக்கி மூலம் அண்டம் விரிவடையும் வீதத்தை துல்லியமாக ஹப்புல் மாரிலி மதிப்பு அண்டத்தின் வயதை கணித்துள்ளது ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த தொலைநோக்கி மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பேரொளி பேரொளிர் முகில் அதாவது சூப்பர் நோ சூப்பர் நோவா அப்படிங்கிற இதை பற்றி அறிகிறதுக்கு வந்து இந்த தொலைநோக்கி பயன்படுகிறது ஸோ ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுங்கள் இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு ஸோ இதோட பார்த்தோம் அப்படின்னா டென்த்து டென்த்தோட ஃபிசிக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஃபிசிக்ஸ் டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்து வேறு டாபிக் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ